，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。现在，该轮到中国人上场了。谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。英雄廖天生，他就是熊华珍。好样的熊华珍，好样的！看我怎么收拾这帮小鬼子。哎、哟，小鬼子长得还挺俊。你就等死吧。哼，就怕等一百年。你也等不到啊！怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦、啊。打得好，打得好！嘿，哎，嘿，哎，哎，好。想要老娘的命啊，没门儿！我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。哈哈哈哈哈！踢得好，好，好，
是好歹的东西。我宣布，第一场，中国人生。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，哼，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？我、哦、兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
我宣布，第二场，中国人胜。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也会。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。之后，我们就可以将他们一网打尽。第三场比武开始。
吵什么吵？第三场，中国人上。你想打？还有两场比赛，马上开始。我想来就来，谁也拦不了。我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。要不信的话，待会儿打完了，你看他放他们走。你现在就可以走。我。姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，好。铁头侠，请。杜大鹏，请。咱们是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。其中吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。嗯。拿着。哎，这这那小皮鞋呢？王营长。在一起啊！这应该就是用枪栓杀了我狙击手的那个人
嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们他在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个口的一钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下
下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。